Doamna doctor, sunt foarte impresionată cât de multe înțelesuri sau subînțelesuri are discursul religios. Așa cum am analizat împreună, este foarte ușor de înțeles că echilibrul emoțional uman joacă un rol important în sănătatea noastră. Așa este și ați observat și similitudinile cu conceptul holistic, de fapt. Așa este și acum. Acum vă propun să abordăm lucrurile sub aspectul fizicii cuantice, de la religie la fizica cuantică. Nu e cam departe? Da, e distanță mare, dar o să vedeți că nu. S-a putea să înțelegem anumite lucruri făcând această comparație. Pentru că înțelegerea principiilor universale, de fapt, este extrem de importantă. Dacă înțelegem adevărata noastră natură a realității, vom înțelege cum funcționăm, de fapt, și vom folosi aceste principii în folosul nostru. De exemplu, ne comportăm într-un fel, știți, propriu fiecare dintre noi. Avem propria noastră personalitate, cu gândurile și emoțiile noastre ale fiecăruia, cu principiile noastre. Suntem, deci, suma obiceiurilor noastre. Acum, dobândite cum? Din familie și din societatea în care trăim, pentru că aceste obiceiuri se învață rând pe rând. Dar, energetic, trebuie să știți că obiceiurile sunt, de fapt, definite ca niște tipare repetitive, adică lucru pe un obicei. Îl repetăm. Aceste Tipare repetitive sunt ale energiei universale, pentru că ea este peste tot, aflată în mișcare. Deci noi funcționăm practic după tipare. Fie că sunt comportamentale, fie că sunt tipare emoționale, fie că sunt tipare de gândire, fie că sunt tipare de mișcare, tipare peste tot. Dacă înțelegem cum funcționează și ce reprezintă aceste tipare, am putea folosi această energie universală în avantajul nostru. Dacă practicăm obiceiurile bune, deci tiparele corecte, deci vom accesa energia universală în favoarea noastră și vom primi mai multe oportunități, iar dacă nu, nu. Care ar fi, de exemplu, un obicei bun? De exemplu, această perspectivă să vedem tot ce este bun în viața noastră. Pentru că nu prea facem asta, să știți. Ăsta e un tipar de observare care ar atrage lucruri bune. A privi pozitiv, deci, la viață, este decât un tipar. Și vom vedea că energia universală lucrează, cum spuneam, în tipare, deci și emoțiile lucrează în tipare. I want to tell you about the universe. What it is, how it came to be, what its building blocks are. I want to tell you how the future creates the past, which then creates the future. But first, I want to tell you about crystals. You might be surprised to know that a crystal isn't an expensive piece of glass or a chandelier in some fancy dining room. The word crystal simply means a pattern that is periodic. Look at this checkerboard pattern. See how it continues to spread out infinitely in each direction? That means it's a periodic pattern. So that's a two-dimensional crystal. This is another two-dimensional crystal. And this is another. You can also have three-dimensional crystals. By the way, this 3D glass is called crystal because its atoms are actually arranged in a crystalline pattern. So, see how I'm projecting this three-dimensional crystal to a two-dimensional image on the sand? See how the 2D projection looks distorted because of the angle of the projection? That 2D image also has a pattern, but it isn't periodic. So, it's not a crystal. But there's a deep connection between the 2D object on the sand and the 3D mother crystal. This distorted 2D pattern is called a quasi-crystal. A quasi-crystal in a certain dimension, in this case 2D, is a projection of a crystal in a higher dimension, in this case 3D. A group of physicists in Los Angeles is working on a new physics theory where a particular 8D crystal, yep, that's right, an eight-dimensional crystal, is projected to 4D at a very particular angle, which forms a 4D quasi-crystal. And from this 4D quasi-crystal, they derive a 3D quasi-crystal, which they believe is the fundamental substructure 
of all of reality. This 3D quasi-crystal has a fundamental building block, a tetrahedron, which is a three-dimensional equilateral triangle. The size of each edge on this shape is the smallest possible length that can exist. This is called the Planck length. It's 10 to the 35 times smaller than a meter. So you know how your TV screen is broken down into building blocks called pixels? A pixel is the smallest possible indivisible unit of the 2D screen. So think of reality as your TV screen, but in 3D. And think of the tetrahedron as a 3D pixel, the smallest possible indivisible unit of reality. The tetrahedra in the quasi-crystal combine with other tetrahedra using complex mathematical rules to fill up all of the space in the universe. Each tetrahedron only has a few specific states in which it can exist at any given moment. And because of the rules of how these pixels connect to each other, if one tetrahedron is in a certain state, this dictates the states of many other tetrahedra throughout all of space. But here's the weird thing. If a certain tetrahedron can be in any one of just a few possible states in a given moment, who or what chooses the state it should be in at any given moment? Well, for such a choice to be made, we need to scientifically, mathematically, and logically bring in a new element into physics. And that element is consciousness. A growing number of physicists are saying reality is made of information. What does that even mean? Well, information is meaning in the form of symbolism. A language or code provide this kind of information conveying symbolism. A very different type of symbol is one that represents itself. Geometric symbols can do that. A cube can represent love, if we say it does, or it can represent, really with minimal subjectivity, itself. Could there be a language or code made out of geometry? What type of information would such a language express? Quantum physics theory and classical physics indicate that reality is made of information. And there is no evidence that reality is made of anything other than information. Many physicists agree with this, and many don't. But those that don't agree that reality is made of information have no explanation for what reality is. If it's not information. Gentlemen? Reality is made of information. Mm-hmm. Nope. Yes, it is made of information. No. Okay, so what is it made of if not information? Mm -hmm. Energy. Energy is information! That's stupid. Energy is the potential for a particle to change its position. Potential is information. Energy is information! No. It's information! <clears throat> then what is it? Not information. Then what is it? Not information! Geometric. A geometric language in the form of geometric symbolism, the type of symbols that represent themselves, might explain how a geometric reality can be made of pure information. Information implies meaning. But what is meaning? Meaning is a comparison. That's what we do. But we do it so fast we don't realize we're doing it. We, we look at something and we match it to something from our database. We say, that is a crosswalk. That is a building, not a crosswalk. That is a window, not a building. So meaning is the perception of something relative to something else. So therefore meaning is subjective and requires choice. Can, can we get some dramatic music here? Because meaning is subjective, for it to even exist, it needs to be perceived or measured by some form of consciousness. Let's visualize the geometric object that Einstein spoke about as a block. Remember the tetrahedra, the building block pixels of reality I told you about? Now imagine the entire universe, everything, everywhere, in one frozen moment in time. 
like a single frame in a movie. In this one frame, all of reality everywhere appears frozen in this one position. Let me give you an analogy. In a movie shot on 35 millimeter film, there are 24 frames a second. There is no actual movement in a movie. There is just a sequence of frozen frames. Now, remember how I told you about the Planck length of space, which is the smallest length possible? Well, there is also a Planck length of time, and it is much shorter than 24 frames a second. In fact, it's 10 to the 44 times shorter than a second. Okay, so back to our frozen frame of reality. The entire universe in one frozen moment, one frame. But instead of a frame in a movie, it's a frame in all of reality. Now, imagine the next frame. Each frame is different from the previous one, just like in a movie. See how all frames exist in Einstein's space-time all at once? Okay, now here's where things get really, really weird. We assume that the past influences the future. That's how we appear to experience reality. But when you look at this block, why would one side be the past and one side be the future? Why go left to right and not right to left? Why can't the future influence the past? Take away the names past and future if that helps you think of this concept. So what if the past influences the future and the future influences the past? In an... Is this even possible? Can me 20 years from now influence me now just as I influence her? So can me, five minutes from now, influence me ten minutes ago, just as me ten minutes ago influences me as a baby, just as me as a baby influences me on my deathbed? This is too weird to even grasp, but everything we know says this is the way it is. Am I stoned? Okay. So if every moment is co-creating every other moment, both forward and backward in time, then reality would be this massive neural network spanning space and time. This type of network would have one even way stranger quality than anything we've talked about so far. It would be its own creator. Presentatoria a spus la un moment dat că introduce un nou element de fizică, conștiința. Da? Conștiința este identificată de către fizica cuantică ca o modalitate superioară, de fapt, de operare a energiei universale, respectiv de gestionarea informațiilor din Univers. Pentru că realitatea este făcută din informații, știm, iar informațiile sunt aspectate sub formă de simboluri, de exemplu prin limbaj. Ce înseamnă limbajul? Adică cuvinte, adică litere, adică semne, adică simboluri, adică codat. Sau simbolurile geometrice, cum este floarea vieții. Exact. Tot ce este în jurul nostru, de fapt, este informație sub diverse forme și noi suntem limitați să știți de această perspectivă 2D în timp și în spațiu și de aceea dăm uh, un sens existenței de la minus la plus din trecut spre viitor. Dar am mm. văzut că, de fapt, nu există trecut și viitor. Aceasta explică de ce putem vedea în viitor prin clar vedere și în timp prin hipnoză. Așa este. Cu alte cuvinte, realitatea este un pic alta decât o interpretăm noi. Noi o vedem în 2D când ea este în 8D sau este multidimensională. Cum putem să schimbăm modul cum privim noi în realitatea? De exemplu, eu am fost propriul meu observator și am identificat că eu operam în niște tipare rigide de perfecționism. Perfecționismul în sine este un normal, este, dar este normal dacă este armonios. Și ce a făcut? Păi e foarte simplu, am lucrat cu câte o emoție, cum spuneam, odată, pe rând, cu fiecare, de fapt, și am apoi am schimbat tiparul, prin autoobservare și prin autocunoaștere. Poate cineva să facă asta în locul tău? Nu, nu poate, trebuie să facem singur acest lucru, dar poate, în schimb, să te învețe cum să faci tu dacă vrei. Există unii care nu vor? Da, și respectăm acest drept la fiecare pentru că avem liberul arbitru. How does free will work? One of the most surprising discoveries of quantum physics is that reality only exists when it is observed. That literally, particles do not exist 
until they are observed. Famous physicist John Wheeler, he's the guy who came up with the term black hole, says that reality is made of information, which is created by observation. The observation must be made, he says, by something conscious. And Nobel Prize winner Frank Wilczek said that quantum theory is contentious and obscure, and that it will remain that way until someone constructs, within the formalism of quantum mechanics, an observer. A model entity whose states correspond to a recognizable caricature of conscious awareness. An entity. An observer. So Frank Wilczek is basically talking about an entity, not necessarily a human being or an animal, that is capable of generating information by observing and measuring. But what would that conscious entity be? Well, we definitely know that consciousness exists in the universe. I mean, at least in us humans, right? I mean, I'm conscious, you're conscious, he's conscious. Consciousness relates deeply to physics in ways not yet fully understood. In fact, consciousness is kind of like one of the least understood things in all of science. Nobody knows exactly what it is. Weird, right? So if reality is pure information, if everything, energy, matter, thought, if it's all information, then it becomes clear that reality deeply ties into consciousness in some way, as if the fundamental stuff of reality is somehow consciousness. Did consciousness and information somehow emerge in a causality feedback loop? What type of geometric code would describe a pixelated reality? 80 years of smashing particles together in particle accelerators, such as the famous Large Hadron Collider in Geneva, have given us a strange clue that all the fundamental particles and forces convert into one another. Like they literally transform from one to the other according to a process called gauge symmetry transformation. And all of these conversions correspond to a shape. And not just any shape, an eight-dimensional shape. Now this shape forms a crystal. Now remember, crystals are periodic patterns of a certain shape, like that checkerboard is a 2D crystal made up of squares. So this crystal is of a particular eight-dimensional shape. And this crystal is known as the E8 lattice. To generate that 3D quasi-crystal, the substructure at the pixelated fabric of reality, we project this 8D crystal to 4D. And then we convert that to 3D. Now, just like the basic cell shape of the 3D cubic lattice is the cube, the cell shape of the E8 lattice is an 8D shape with 240 vertices. We call it the Gossett polytope. When the Gossett polytope is projected to 4D, it becomes two identical shapes of different sizes. The ratio of their sizes is a unique number, 0.618, also known as the golden ratio. The golden ratio appears to startling accuracies in many other ways throughout the universe in scales both large and small. It is so prevalent that its existence simply cannot be looked at as coincidental. In the past, the appearance of this ratio has usually been ignored by scientists because they had no way to explain it. So interest in it was considered the stuff of amateur scientists. But now, for the first time, a rigorous quantum gravity theory is being developed, which predicts the golden ratio's existence literally everywhere. A universal collective consciousness is one answer, but that sounds new age and religious. Now, nowadays, a good number of physicists discuss the idea that our whole universe is actually a code-based simulation in some fantastically powerful quantum computer in another universe. Now, if true, then by the same logic, that other universe, where the computer running the simulation of our universe is, would also supposedly be a simulation in another universe. So the idea is a little shaky, but it's being discussed seriously by a lot of credible people. But it turns out that a universal collective light consciousness of some sort may be physically inevitable. 
Now, we don't need to anthropomorphize this idea or make it religious or spiritual. To follow why, let us start with the idea of the collective behavior of cells in your body, each a single-celled microbe living its life. A long time ago, only this sort of cellular life form existed here on Earth. These little guys were not too smart, but they did choose what direction to swim and could chase nutrients, reproduce, and run from dangerous things. They made choices with their very simple systems of environmental awareness and desire to survive. Then they self-organized into colonies that were smarter as a group and had more environmental awareness than the individuals. Eventually, animals such as humans emerged. Sophisticated forms of awareness and consciousness now float on an ocean of 37 trillion living cells self-organized as a human being. It is specifically the laws of physics that caused electrons and quarks to self-organize into 81 stable atoms and from there into human consciousness. And physics places no upper limit on the amount of energy and matter that can self-organize into conscious systems. Physics allows the possibility of all the energy in the universe to eventually convert into a single conscious system that is itself a network of other conscious systems, a massive, technologically-based collective consciousness. Given enough time, anything that can happen will eventually happen. By this axiom, this system of universal consciousness has already emerged somewhere in the frames of space-time ahead of us. Because it is possible, it is inevitable. I understand that we people who are auto-observing Putem face alegeri dacă mai lucrăm cu aceleași tipare sau nu. Excelentă observație, pentru că eu am ales, de fapt, să schimb tiparul meu emoțional. Mi-am dorit, măsuram, de exemplu, într-o zi, de cât ori mi-era frică. Și a doua zi am văzut că dacă eram prezentă la emoția de frică, monitorizând-o, numărul de reapariții a emoției respective era din ce în ce mai mic. Adică vă dispăreau fericile. Da, prin simpla mea observare a realității mele. Și bineînțeles că mi-am propus acest lucru. Am făcut o alegere. De exemplu, să renunț la frică. Pentru că, de fapt, e decât un tipar emoțional. De fapt, cum funcționează? Mm. Cum se formează energie emoțională? Sunt două surse ale energiei emoționale. O parte sunt propriile noastre tipare emoționale, care sunt preluate, spuneam, din familia noastră și uh, poate fi, uh, de exemplu, o lume mental negativă. Depinde din ce familie vii. Cu suferință, stres, frică, furie, tipare negative. Sau din familii în care să preluăm tipare pozitive. De exemplu, dacă se cultivă de când suntem mici, iubirea, bunătatea, generozitatea. Dar în principiu, tiparul nostru mental are o anumită și emoțională, are o anumită vibrație, trebuie să știți, pentru că suntem vibrație. Problema este că frecvența pe care o radiem noi cu emoțiile și cu gândurile noastre rezonează cu energia universală. Și atragem la fel. Da, prin ADN-ul nostru, a cărui funcție este de a primi, de a transmite și citi direct energia câmpului. Practic, ADN-ul este un decodor. Creierul nostru, cu alte cuvinte, este doar un receptor și nu este sursă de informație. Se pare că noi preluăm foarte multe emoții și gânduri și le preluăm din jurul nostru în tipare informaționale și apoi lucrăm repetitiv cu ele. Deci depindem de ce emoții atragem. Atragem tipare, emoții, asemănătoare cu ce avem. Exact. Practic, noi primim energie, adică gânduri și emoții, din Univers. La nivelul la care suntem condiționați să primim, pentru că, de fapt, depinde de frecvența noastră, datorită acestei frecvențe pe care noi o avem vibrațională. E un cerc vicios. Dacă începi într-o familie pesimistă, tot așa uți. Cam așa ar fi, dar dacă totuși tu alegi, pentru că avem liberul arbitru, să-ți modifici această frecvență vibrațională, se poate. Și atunci ce poți să alegi? Poți să lucrezi, cum am lucrat eu, să alegi alte tipare emoționale. Prin autoobservare. Prin autocunoaștere și prin evoluție spirituală. 
Iată că și de această dată am ajuns la final și vă mulțumim tare mult pentru atenția Dar dumneavoastră. până atunci aș vrea să mă scuzați că vă întrerup, aș vrea să vă fac o surpriză și dumneavoastră și telespectatorilor și să vă felicit pentru că v-ați căsătorit, dragi telespectatori, moderatora noastră s-a căsătorit și aș vrea să îți doresc multă fericire din partea mea și a telespectatorilor și casă de piatră și după cum observați, la noi totul florește aici în Aura Vita pentru că vorbim de creativitate, pentru că vorbim de energia iubirii și totul se maximizează. Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile minunate, mulțumesc și dumneavoastră, mai ales prin faptul că ne urmăriți și că sunteți alături de noi. Așadar... Și până data viitoare vă dorim să fiți sănătoși și să fiți echilibrați emoțional.